রমজানে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা ও তার প্রতিকার আমাদের সাথে আজকে অতিথি উপস্থিত আছেন ডক্টর এম সাইদুল হক স্যার তিনি বর্তমানে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ গাজীপুরে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন আমরা আজকে আগামী ত্রিশ মিনিট কথা বলবো গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে যদি এই বিষয়ে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তো আপনারা অবশ্যই চ্যাট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন আমরা ইনশাল্লাহ কমেন্টটি পড়বো এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা চলে যাচ্ছি আজকের মূল অনুষ্ঠানে প্রথমে স্যারের কাছ থেকে যে নিব স্যার আপনি কেমন আছেন समस्या <laughs> খুবই সাধারণ একটি সমস্যা যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা যেটাকে আমরা বলি পেপটিক আলসার ডিজিজ তো সাধারণ আমাদের বাঙালিরা এটাকে গ্যাস হয়েছে বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয়েছে এভাবেই চেনে তো স্যার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা বলতে আসলে কি বোঝায় সাধারণত এটা যদি একটু সহজ ভাষায় আমাদের দর্শকদের বুঝিয়ে বলতেন জি ধন্যবাদ আমরা স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষাভাষী যারা রয়েছি আমাদের দেশে এবং আবহমান কাল থেকে আমাদের যে গ্যাসের সমস্যা এই সমস্যাটিকে আমরা এভাবে অভিহিত করি যে পাকস্থলী ঘটিত যে কোনো সমস্যাকে আমরা গ্যাস্ট্রিক বলে অভিহিত করি অর্থাৎ পেটে যদি কোনো ব্যথা করে পেট অস্বস্তি লাগে অল্প খেলে পেট ভরে যায় পেট ফুলে থাকে পেট ফাঁপা থাকে পেট জ্বালা পোড়া করে ইত্যাদি যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটাকে আমরা গ্যাস্ট্রিক হিসাবে জনসাধারণে বেশি সর্বজন বিদিত তো আমরা যারা গ্যাস লিভার বিশেষজ্ঞ রয়েছি তারা গ্যাস্ট্রিক বলতে তাকি বুঝি অর্থাৎ আমাদের পাকস্থলীতে ডেফিনেটলি যদি আলসার থাকে সেটাকে আমরা বুঝে থাকি অর্থাৎ পাকস্থলী কিংবা ডিউডেনামে কোনো ঘা আলসার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে যে লক্ষণ উপসর্গ গুলো প্রকাশ পায় তাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার ডিজিজ অথবা পেপটিক আলসার ডিজিজ হিসেবে অভিহিত করি এছাড়া কিছু মনোদৈহিক সমস্যা রয়েছে অর্থাৎ ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া অথবা নন আলসার ডিসপেপসিয়া অর্থাৎ আলসার নেই তথাপি আলসারের মতো লক্ষণ উপসর্গ গুলো প্রকাশ পাচ্ছে এই ধরনের ক্ষেত্র আমরা এই সামগ্রিক বিষয়টাকে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হিসেবে অভিহিত করে থাকি অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এত সুন্দর করে আমাদের দর্শকদেরকে বুঝিয়ে বলে দেওয়ার জন্য আসলে গ্যাস্ট্রিক সমস্যাটা খুব সাধারণ একটি সমস্যা তো স্যার সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন যে সাধারণত যেটা দেখা যায় যে হয়তো অল্প খেলেই পেটটা ফুলে যাচ্ছে বা পেট ব্যথা হচ্ছে পেটটা হচ্ছে অনেক বেশি ভরা ভরা লাগছে খেতে পারছে না বা বমি ভাব হচ্ছে এ ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু এ ধরনের সমস্যা হলে ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হতে হবে এবং গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা কিন্তু সেভাবে নিতে হবে আমরা একটু তারপর জেনে নিব সাধারণত আপনার কাছে যখন দুঃখিত আমাদের ইন্টারনেট সংযোগের একটু সমস্যার জন্য আমাদের আমরা অবশ্যই ফিরে আসব কিছুক্ষণের মধ্যে
আমরা খুবই দুঃখিত আমাদের ইন্টারনেট গোলযোগের কারণে আসলে একটু সমস্যা হয়ে গিয়েছিল যেহেতু আসলে অনলাইনের যুগ তো ইন্টারনেটে অনেক সময় ভরসা থাকে না তো আমরা দর্শকদের কাছ থেকে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যদি দেখা যায় ম্যাক্সিমাম মানুষের হচ্ছে বলে যে একটা বয়সের পরে আমার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হচ্ছে বা গ্যাস্ট্রিকের নিয়মিত বর্তমানে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ এক সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি উনিশশো একাত্তর সালে যখন আমাদের দেশটি জন্ম হয় তো সেই থেকে অদ্যাবধি আমাদের দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এই উন্নয়ন শুধুমাত্র ব্রিজ কালভার্ড দালান কোঠায় নয় আমাদের সার্বিক উন্নয়ন কিন্তু হয়েছে তো এই উন্নয়নের ফলে যে আমাদের জীবনযাত্রা আমাদের রুচিবোধ আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমাদের সামগ্রিক যে একটি অবস্থা এরও পরিবর্তন হয়েছে তো যে উন্নয়নের বিড়ম্বনা জনিত কিছু রোগ আমাদের সেই সাথে এগিয়ে এসেছে তার মধ্যে আমাদের গ্যাস্ট্রিকের যে সমস্যাটি রয়েছে সেটি প্রবল বিক্রমে আমাদের জীবনযাত্রার সাথে এগিয়ে চলছে তো এই যে উন্নয়নের যে বিড়ম্বনা জনিত গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা এটি কিন্তু বহুবিধ কারণে আমাদের জীবনের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি হলো আমরা যদিও ব্যাপক উন্নয়ন লাভ করেছি আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা আমাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে রুচিবোধের পরিবর্তন হয়েছে ঠিক একই সাথে আমাদের যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা কিন্তু তেমন উন্নতি হয়নি যার ফলে দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টার পাইলারি নামে যে ব্যাকটেরিয়াটি গ্যাস্ট্রিক আলসার বা পেপটিক আলসারের জন্য দায়ী সেটি আমাদের মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হচ্ছে এবং আমরা এই হেলিকপ্টার পাইলারির আক্রমণ থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা পাচ্ছি না দেখা যাচ্ছে কারো গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কিছুদিনের জন্য নিরাময় লাভ করছে পরবর্তীতে আবারও তিনি আক্রান্ত হচ্ছেন এটি গেল একটি দিক দ্বিতীয়ত যেটি হলো আমাদের যে খাদ্যাভ্যাস রয়েছে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে আমাদের ব্যাপক রুচিবোধের পরিবর্তন হয়েছে আমাদের ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধির ফলে আমরা যদি একটু পিছন দিকে তাকাই সত্তর আশি কিংবা নব্বই এর দশকে আমাদের দেশে অনেক মানুষ এক বেলা পেট পুরে খেতে পারতো না আজ কি হচ্ছে উন্নয়নের ফলে আমরা তিন বেলা তো নিশ্চিন্তে আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষ তিন বেলা পেট পুরে খাচ্ছেন এইটি আমার বিশ্বাস এর বাইরেও আমরা অধিক হারে খাবার গ্রহণ করছি বিশেষ করে আমরা চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে আকৃষ্ট হয়ে খাবার মুখ খাবার হোটেল রেস্তোরায় তৈরি খাবার গুলো রাস্তার পাশে স্ট্রিট ফুড গুলো আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি এর ফলে আমাদের দেহে নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে এছাড়া রয়েছে আমাদের যেহেতু ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে আমরা দিনের পর দিন ব্যক্তিগত সামষ্টিক ভাবে আমরা এগিয়ে চলেছি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে এর ফলে যেটি হচ্ছে আমাদের মানসিক উদ্বেগ অস্থিরতা দুশ্চিন্তা বাড়ছে একই সাথে আমাদের অনিদ্রা অধিক রাত জাগা সাথে কিছু বদভ্যাসও আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে তার মাঝে রয়েছে ধূমপান মদ্যপান ছাড়াও আরো বহুবিধ কারণ গুলো একই সাথে এগিয়ে চলেছে এছাড়াও রয়েছে আমাদের যেহেতু ব্যাপক ভিত্তিক আমাদের পরিশ্রম করা লাগে এর ফলে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য রোগের কারণে বিশেষ করে ব্যথা বেদনার কারণে আমরা যত্রতত্র ব্যথানাশক ওষুধ গুলো গ্রহণ করছি এছাড়া একই সাথে অনেকগুলো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে পলি ফার্মাসি করছি অর্থাৎ তিন চারটি রোগের জন্য দশ বারো পদের বিভিন্ন রকম ওষুধ গ্রহণ করছি এই যে বিভিন্ন রকম ওষুধ গ্রহণ করার ফলে এই ওষুধগুলো আমাদের পাকস্থলিতে যে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি করছে এবং গ্যাস্ট্রিকের ইরোশন আলসার ইত্যাদি প্রতিদিনকার মতো দেখা দিচ্ছে তো এই যে একটি সামষ্টিক ব্যাপক ভিত্তিক এবং বহুমাত্রিক অবস্থা এই সমস্ত কারণে আমাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে 
অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এত সুন্দর করে বিস্তারিত আমাদেরকে বোঝানোর জন্য স্যার আমাদের দর্শকদের পক্ষ থেকে একটা একটি কোশ্চেন এসেছিল যে সিগারেট খেলে কি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় কিনা আমার মনে হয় যে দর্শক করেছেন প্রশ্নটি তার প্রশ্নের উত্তর আপনি অলরেডি পেয়ে গিয়েছেন সেটি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্যার অলরেডি বলে ফেলেছেন যে সিগারেটের কারণে এই ধরনের সমস্যা বাড়তে পারে স্যার এখন আমার হচ্ছে কাছে আরেকটি প্রশ্ন যেটি আসছে সেটি হচ্ছে যে ঝাল খেলে কি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা বাড়ে কিনা স্যার একটু প্রশ্নের উত্তরটি দিবেন জি ধন্যবাদ হ্যাঁ ঝাল খেলে পরে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় না এবং হওয়া কোনো ভাবেই সম্ভব পর নয় কেননা ঝাল কোনো গ্যাস্ট্রিক আলসার কিংবা ইরোশন তৈরি করে না তবে হ্যাঁ ঝাল যাদের ইতিমধ্যে গ্যাস্ট্রিক আলসার কিংবা ইরোশন অর্থাৎ পাকস্থলীর ভিতরের দিকে যে আবরণী রয়েছে সেখানে ইতিমধ্যে ক্ষত তৈরি হয়েছে এবং সেই ক্ষত থেকে মাঝে মধ্যে ব্যথা কিংবা জ্বালা পড়ার অনুভূতি হয় সেখানে যদি ঝাল জাতীয় খাবারের আবির্ভাব ঘটে সেক্ষেত্রে সেই জ্বালা কিংবা ব্যথা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে যার আলসারের সমস্যা রয়েছে কিংবা ইরোশনের সমস্যা রয়েছে এবং সেখান থেকে ব্যথার অনুভূতি হয় তার ঝাল খেলে পরে সেগুলো আরো চাউর হয়ে যায় এবং তার মাত্রা বৃদ্ধি পায় তবে শুধুমাত্র ঝাল খেলে পরে যে গ্যাস্ট্রিক আলসার কিংবা ইরেশন হয় সেটি কিন্তু নয় অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে স্যার এখন আমরা আসলে চলে যাব যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা তো আমরা বুঝতে পারলাম তো এর সমাধান অর্থাৎ এর চিকিৎসা কি ধরনের হতে পারে ধন্যবাদ যেহেতু গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আমাদের সমাজের সাথে আমাদের জীবন যাত্রার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে এটি সমাধানের কাছে কিন্তু আমাদের নিজের হাতে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি কারণগুলো কি কারণগুলোর মধ্যে প্রথম এবং প্রধানত কারণ হলো আমাদের ব্যক্তিগত সচেতনতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা অর্থাৎ আমরা যে খাবারগুলো গ্রহণ করি খাবার গ্রহণ করার আগে হাত আমরা ভালো করে স্যানিটাইজ কিংবা সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি কিনা যত্রতত্র খাবার গ্রহণ করছি কিনা পরিমিত বিশুদ্ধ সুষম খাবার এবং জীবাণুমুক্ত খাবার গ্রহণ করছি কিনা কেননা পেপটিক আসার ডিজিজ একটি জীবাণুবাহিত রোগ তো আমরা অবশ্যই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধিগুলো মেনে চলবো যত্রতত্র খাবার গ্রহণ করব না এবং খাবার গ্রহণ করার সময় স্বাস্থ্য বিধিগুলি মেনেই খাবার গ্রহণ করব। হোটেল রেস্তোরায় খাবার সময় আমরা এই বিষয়গুলো বেশি মনে রাখব আমরা বিশুদ্ধ পানি পান করব বিশেষ করে বড় যে অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান কিংবা মেজবানি অনুষ্ঠানগুলোতে সেখানে সালাদ কিংবা বোরহানি কিংবা যে পানি গ্রহণ করার সময় আমরা অবশ্যই সতর্ক থাকব বিশুদ্ধ খাবারগুলি গ্রহণ করতে সচেত থাকব আমি ইতিমধ্যে বলেছি মানসিক উদ্বেগ অস্থিরতা দুশ্চিন্তা পরিহার করা লাগবে অধিক রাত জাগা যাবে না অনিদ্রা বর্জন করতে হবে আর বদ্যবাস যেগুলো রয়েছে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি ধূমপান মদ্যপান সহ আরো যেসব বদ্যবাস তা অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে বর্জন করা লাগবে মাহের রমজান এই পবিত্র মাসে আমরা অবশ্যই পণ করে এই ধরনের বদ্যবাস গুলো পরিহার করব আমরা হাসি খুশি উৎফুল্ল জীবন যাপন করব এবং ধর্মীয় অনুশীলন গুলো বেশি বেশি চর্চা করব সেক্ষেত্রে আমরা সৃজনশীল কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে পারবো এবং এ ধরনের সমস্যা থেকে আমরা বহুলাংশে বিরত থাকতে পারবো আর কিছু ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় অত্যন্ত ভালো ওষুধ আপনার ইতিমধ্যে বলেছি আমাদের দেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল আমাদের উন্নয়ন শুধুমাত্র ব্রিজ কালবার দালান কোঠায় হয়নি আমাদের উন্নয়ন হয়েছে চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নয়ন হয়েছে ওষুধ শিল্প সংস্থাগুলোর মাঝেও আমাদের দেশে যে ওষুধগুলো পাওয়া যায় আপনারা গর্বের সাথে বলতে পারেন যে ওষুধগুলো আজ বিশ্বের প্রায় একষট্টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশে যেখানে খাদ্য এবং ওষুধের যে শক্তিশালী মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ইউএস এফ ডি এ রয়েছে তাদের কর্তৃক অনুমোদিত কিছু ওষুধ বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে তার মধ্যে কিছু ওষুধ কোম্পানির নাম উল্লেখ না করলেই নয় যেমন স্কোয়ার বেক্সিমকো রেনেটা ইনসেপ্টা এদের ওষুধ ইতিমধ্যে আমেরিকা তো রপ্তানি হচ্ছে এবং সেখানে অত্যন্ত ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে 
অবস্থা আমাদের ওষুধগুলো অত্যন্ত উন্নত মানের আমরা অবশ্যই দক্ষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ক্রমে ওষুধগুলো গ্রহণ করতে পারি এবং আমরা ভালো এবং সুস্থ এবং নিরোগ থাকতে পারি একসাথে দুটো ম্যাক্স প্রো খাওয়ার আসলে প্রয়োজন নেই কেননা এই ওষুধ গুলো অত্যন্ত ভালো মানের এবং মান সম্পন্ন উপায়ে তৈরি করা হয় এবং গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ম্যাক্স প্রো বা ইসমি প্রাজলের বিশ মিলিগ্রামের একটি ওষুধ চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত আমাদেরকে অ্যাসিড সাপ্রেশনের নিশ্চয়তা প্রদান করে আমরা জানি আমাদের দেহে অর্থাৎ পাকস্থলিতে পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী একটি অ্যাসিডের ব্যবস্থা রেখেছেন যে অ্যাসিডের কাজ হলো আমাদের খাবার সাথে আগত অনাকাঙ্ক্ষিত রোগ জীবাণু ধ্বংস করা এবং কিছু কিছু বিশেষ খাবারের শোষণ বিপাক এবং বিপাক এবং পরিশোষণে সহায়তা করা তো এই যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সেটি কিছু সময় আমাদের জন্য ক্ষতি কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো এই যে আমরা অ্যান্টি আলসারের যে ওষুধগুলো গ্রহণ করি তার কাজ হলো এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের নিঃসরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা তো এই যে ম্যাক্স প্রো বা ইসমি প্রাজল টোয়েন্টি মিলিগ্রাম একটি যথেষ্ট ২৪ ঘন্টার জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের নিঃসরণ বন্ধ রাখা তো কারো কারো শরীরে দেখা যায় আরো বেশি প্রয়োজন হতে পারে সেক্ষেত্রে ফোর্টি মিলিগ্রাম অর্থাৎ ডাবল ডোজের ম্যাক্স প্রো বা ইসমি প্রাজল লাগতে পারে সেটি ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে প্রয়োজন এবং অবশ্যই একজন দক্ষ অভিজ্ঞ গ্যাস লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ক্রমে গ্রহণ করাই সমীচীন বলে আমি মনে করি কারণ যত আপনি ওষুধ খাচ্ছেন খেলে যে ভালো হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু পরবর্তীতে যেন অন্য কোন সমস্যা না পড়েন সেটি কিন্তু খুব জরুরি আমাদের জন্য যেন আমরা ডাক্তারের পরামর্শটা মেনে চলি আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আগে যে এরকম দেখা যেত যে ম্যাক্স প্রো বা অন্য ধরনের প্রাজল যে ওষুধ গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে খাওয়ার আগে খেতে হয় তো আপনি যদি মাস্ক টেকনোলজিটা খান তাহলে কিন্তু খাওয়ার পরে বা আগে এই ধরনের সমস্যা গুলো থাকে না যেটা আমাদের জন্য আসলে এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে নতুন নতুন টেকনোলজি অনেকগুলো কোম্পানির অনেক ওষুধ বের হয়েছে যার কারণে অনেকে আগে একটু হয়তো মনে করতো যে খাওয়ার আগে খেতে হবে একটু ঝামেলা মনে করতো সেক্ষেত্রে এখন এই ঝামেলাটা অনেকটা কমে এসছে তো আমাদের স্যার অনেকগুলোই প্রশ্ন এসে গেছে তো আমি একটা দর্শকে প্রশ্ন নিয়ে নিব উনি একটু বড় প্রশ্ন করেছেন স্যার আমি পড়ছি ওনার প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার ফ্যাটি লিভার গ্রেড টু ছিল আমার পেটের ডান পাশে বাম পাশে ব্যথা করত বুকের ডান পাশে বাম পাশে পাজরের নিচেও ব্যথা করত কোষ্ঠকাঠিন্য আছে মনে মলের সাথে মাঝে মধ্যে মিউকাস যায় আমার পায়েস আছে গত এক মাস আগে হোমিও খেয়েছি ফ্যাটি লিভার নেই বলেছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ডাক্তার জি ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে আপনার অনেকগুলো সমস্যাই ছিল বিশেষ করে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা ছিল সেগুলো ইতিমধ্যে সমাধান হয়ে গিয়েছে তো এখন আপনার যেটি রয়েছে সেটি হলো আপনার ওজনও অনেকাংশে কমেছে আপনি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ওজনটি ধরে রাখবেন বলে আমার বিশ্বাস আর যেটি হলো আপনার এখন কোষ্ঠকাঠিন্য রয়েছে মাঝে মাঝে মিকাস যায় এবং ব্যথার সমস্যাটি রয়েছে তো এই জন্য আপনি কিছু ওষুধ গ্রহণ করতে পারেন আমি বলে দিচ্ছি আশা করি ভালো বোধ করবেন ট্যাবলেট ট্রাইটিন 
একটি করে সকাল বিকাল আহারের পূর্বে দুইবাসের জন্য গ্রহণ করুন সাথে ক্যাপসুল গুড গাট একটি করে সকাল বিকাল আহারের পরে দুই মাসের জন্য গ্রহণ করুন এবং সাথে ট্যাবলেট রেং জিড প্রতিদিন সকালে একটি করে দুই মাসের জন্য গ্রহণ করুন আশা করি আপনার বাকি সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে স্যার আমাদের আর আরো কিছু প্রশ্ন এসেছিল যে পেট জ্বালা পড়া করে এটা কি কোন ধরনের সমস্যা হ্যাঁ পেট জ্বালা পড়া করা এটি একটি সমস্যা অবশ্যই এটি আসলে কোনো রোগ নয় কিন্তু রোগের উপসর্গ মাত্র আমরা জানি যে আমাদের পাকস্থলিতে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই অবস্থাটি হতে পারে কারো দেখা যায় মনোদহিক কারণে হয় কারো ফাংশনাল অর্থাৎ ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া বধ হজম হলে পরে এই অবস্থাটি হতে পারে পেটে যদি কোনো আলসার বা ঘা দেখা দেয় যদি গ্যাস্ট্রিক ইরোশন যদি হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো ক্ষত যদি তৈরি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুরারোগ্য জটিল ব্যাধির কারণে এই অবস্থাটি হয় বিশেষ করে যদি স্টমাকে ক্যান্সার কিংবা জিওডেনামের ক্যান্সার আবির্ভাব ঘটে সেক্ষেত্রেও পেটে জ্বালা পড়ার সমস্যা হতে পারে তবে বহু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মনোদহিক কারণে পেটের জ্বালা পড়ার সমস্যাটি বেশি থাকে অর্থাৎ ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া কিংবা নন আলসার ডিসপেপসিয়ার ক্ষেত্রে পেটের জ্বালা পড়ার সমস্যাটি হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা যেটি করব আমরা ইতিমধ্যে বলেছি পর্যাপ্ত ঘুম অধিক রাত না জাগা মানসিক উদ্বেগ অস্থিরতা দুশ্চিন্তা পরিহার করা হাসি খুশি উৎপন্ন জীবনযাপন করা পরিমিত বিশুদ্ধ এবং সুষম খাবার গ্রহণ করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন মতো কিছু গ্যাসের ওষুধ পনেরো দিন কিংবা এক মাসের জন্য গ্রহণ করলে পরে এই সমস্যাটি সমাধান হয়ে যায় অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাদের আসলে অনেক প্রশ্ন আসছে আমরা হচ্ছে চেষ্টা করব আপনাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের স্যার পরবর্তী প্রশ্নে যদি একটু যাই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন আতিক হাসান তার অনেকগুলো সমস্যা নিয়ে পয়েন্ট কোর করে লিখেছেন এক নম্বর হচ্ছে ওনার ভাত খাবার পর প্রচুর ঢেকুর হয় দুই হচ্ছে গলা চুরকায় তিন হজম শক্তি কম চার হচ্ছে পাতলা পায়খানা হয় ওনার পাঁচ হচ্ছে প্রচুর বায়ু বের হয় ছয় হচ্ছে হালকা রক্ত বমি হয় সাত গলা শুকিয়ে যায় ওনার চোখের ব্লু কামড়ে ধরে নয় হচ্ছে নাভি গোড়া চাপ ব্যথা করে এবং তার চুরকা নিয়ে আছে ওনার বয়স হচ্ছে পঞ্চাশ তো উনি একটু জানতে চাচ্ছেন যে উনি কি করতে পারেন এই অবস্থায় ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনার যে প্রশ্ন থেকে বুঝে গেল আপনি সম্ভবত কিছু মানসিক উদ্বেগ অস্থিরতা এবং দুশ্চিন্তায় ভোগেন আপনাকে এগুলো অবশ্যই পরিহার করতে হবে পর্যাপ্ত ঘুম অধিক রাত না জাগা এগুলো নিশ্চিত করা লাগবে আপনাকে হাসি খুশি উৎফুল্ল জীবনযাপন করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার সমস্যার অর্ধেকেরও বেশি লাঘব হয়ে যাবে তথাপি আমি কিছু ওষুধ বলে দিচ্ছি আপনি গ্রহণ করুন আশা করি ভালো বোধ করবেন ট্যাবলেট এল ভি সিক্সটি মিলিগ্রাম একটি করে সকাল বিকাল আহারের পূর্বে দুই মাসের জন্য গ্রহণ করুন সাথে ক্যাপসুল গুড গাট একটি করে সকাল বিকাল আহারের পরে দুই মাসের জন্য গ্রহণ করুন সাথে ট্যাবলেট এ জাইম দুটি করে সকাল বিকাল আহারের সময় দুই মাসের জন্য গ্রহণ করুন এবং সাথে ট্যাবলেট রেং জিড প্রতিদিন সকালে একটি করে দুই মাসের জন্য গ্রহণ করুন আশা করি ওষুধগুলো খেয়ে এবং উপদেশগুলো মেনে চলে পরিবর্তে হ্যাঁ না কোনো সমস্যা নেই দুটি একই প্রিপারেশন এন্টেকাবির দুটি পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম দুটি দুই কোম্পানির কোনো সমস্যা হবে না বলে আমার বিশ্বাস অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আশা করছি আমাদের দর্শকরা তাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন তো আমরা চলে যাব আমাদের মেইন মূল টপিকে আমরা একটু পর আবার দর্শকদের প্রশ্ন নিয়ে নিব স্যার যেটা বলছিলাম আসলে আমাদের আজকের টপিকটি ছিল রমজানে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা যেটা দেখা যায় যে রমজান মাসে কিন্তু আমরা আমাদের ভাজা পোড়াটা খুব স্বাভাবিক বেশি খাওয়া হয় ইফতার টাইমটাতে খুব বেশি খাওয়া হচ্ছে তো এই অবস্থায় আমরা আসলে ভাজা পোড়া ছাড়াও থাকতে পারছি না 
বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটাও অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে কারণ দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকা লাগছে এবং আমরা যখনই ইফতারিতে আমাদের রোজাটা ভাঙছি হয়তো কোনো পিয়াজু বা বেগুনি এ ধরনের খাবার দিয়ে ভাঙছি তো সেক্ষেত্রে স্যার আসলে আমরা কি ধরনের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন আনলে ইফতারিতে কি ধরনের খাবার রাখলে আমাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা কমে আসতে পারে এই বিষয়ে যদি স্যার কিছু বলতেন ধন্যবাদ আপনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন অর্থাৎ ইফতারিতে কি খেলে পরে আমাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা নিরসন হবে হ্যাঁ আমরা ইফতারিতে সেই খাবারগুলো গ্রহণ করব যেই খাবারগুলো আমাদের শরীরের পক্ষে সহায়ক অর্থাৎ আমাদের অবশ্যই আমাদের রসনা তৃপ্তি পূরণ করবে আমাদের দেহের গঠন বৃদ্ধি ক্ষয় পূরণ করবে এবং দেহের চালিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবে তো আমরা ভাজা পোড়া খাবার অবশ্যই গ্রহণ করব তবে আমরা খেয়াল রাখব সেই ভাজা পোড়াটি হচ্ছে কোন তেল দিয়ে হ্যাঁ যে সেই তেল দিয়ে রান্না করতে হবে যেই তেলটি আমাদের শরীর পক্ষে সহায়ক অর্থাৎ আমরা অবশ্যই প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত যে তেল রয়েছে যেমন ঘানি ভাঙা সরিষার তেল কিংবা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল কিংবা এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েলে রান্না করা পেঁয়াজু বেগুনি ইত্যাদি আমরা খেতে সচেষ্ট থাকব এছাড়া আমরা আরো ভালো তেল যদি আমরা খেতে চাই সেক্ষেত্রে মাখন ঘি এগুলো দিয়ে আমরা রান্না করে আমরা খেতে পারি তো আপনি বলছিলেন এবং বাজে যে তেলগুলো রয়েছে যেমন সয়াবিন তেল ক্যানোলা তেল রাইস ব্র্যান্ড অয়েল সানফ্লাওয়ার তেল এগুলোকে বাজে বলছি কারণে কেননা এই তেলগুলো যখন পরিশোধন করা হয় তখন উচ্চ তাপমাত্রায় শোধন করা হয় এর ফলে এর পুষ্টিগুণ হয়ে যায় শূন্য এবং এগুলো আমাদের দেহে জমে যায় অর্থাৎ রক্ত নালিতে ব্লক তৈরি করে আমাদের ব্রেন স্ট্রোক হার্টে অ্যাটাক এবং ফ্যাটি লিভারের আবির্ভাব ঘটে তো আমরা এই ধরনের তেলগুলোকে আমরা অবশ্যই বর্জন করব আর হোটেল রেস্তোরা এই ধরনের তেল দিয়ে একই তেলে বারবার ভেজে বিভিন্ন রকম খাবার তৈরি করা হয় তো আমরা হোটেল রেস্তোরা খাবার এই জন্য অবশ্যই বর্জন করব এবং ঘরে তৈরি খাবারগুলো গ্রহণ করব তো আমরা ইফতারে কোন খাবারগুলো বেশি খেলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটি করব আমরা প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত যে ওরসালাইন রয়েছে অর্থাৎ কচি ডাবের পানি আমরা খেতে পারি আমরা খেজুর একটি দুটি গ্রহণ করতে পারি আমরা দই চিরা খেতে পারি সেটি সুস্বাদু উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক আমরা আরো ভালো কিছু খেতে পারি যেমন ফিরনি পায়েস লাচ্ছে সেমাই এই ধরনের খাবারগুলো গ্রহণ করতে পারি আমরা সাথে বাদাম খেতে পারি বিভিন্ন প্রকার বাদাম যেগুলো ঘি দিয়ে ভেজে আমরা খেতে পারি আমরা সাথে বড় মাছের চাক যেমন ইলিশ মাছ আয়ের মাছ চিতল মাছ এগুলো ঘি দিয়ে ভেজে আমরা খেতে পারি প্রচুর সালাদ খেতে পারি সালাদে শশা টমেটো গাজর পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ গুলমরিচ ডিম ঘি দিয়ে সুন্দর করে তৈরি করে আমরা খেতে পারি সেক্ষেত্রে এটি আমাদের পক্ষে সহায়ক স্বাস্থ্যপ্রদ কুষ্ঠ কাঠিন্য নিরসনেও সহায়ক আমরা কিছু ভেজিটেবল আমরা গ্রহণ করতে পারি আমরা মুরগির মাংস সেগুলো ঘি দিয়ে ভেজে গ্রিল করে বাসায় তৈরি করে আমরা খেতে পারি তো এভাবে আমরা যদি খাই তাহলে ইফতারটি গ্রহণ করি সে উপাদেয় হয় আর এর সাথে আমরা কিছু দেশীয় ফল খেতে পারি আমলকি পেয়ারা কামরাঙ্গা জাম্বুরা আনারস তরমুজ টমেটো এগুলো খেতে পারি এগুলি উপাদেয় আসযুক্ত ফল এবং শরীরের পক্ষে সহায়ক তো আমরা বিশেষ করে এই বিষয়গুলো যদি খেয়াল করে ইফতারটি গ্রহণ করি সেক্ষেত্রে আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধিত হবে আমাদের দেহের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে সারাদিন আমরা কাজ করতে পারবো এবং আমাদের গ্যাসের সমস্যা আর হবে না অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের দর্শকদের এত সুন্দর করে একটা খাদ্য তালিকা দেওয়ার জন্য আসলে রমজানে যেটা হয় আমরা আসলে একটু স্বাদ লাগার জন্যই হয়তো পেঁয়াজ ও বেগুনের ধরনের তেলে ভাজা পোড়া যে খাবারগুলো সে খাবারগুলো খেয়ে থাকি কিন্তু আসলে আপনারা যদি শাক সবজি বা একটু হচ্ছে ফল মূল যেগুলো আছে একটু স্যালাদ করে হচ্ছে সুন্দর করে মজা করে রান্না করে তারপর খেতে পারেন আপনাদের কিন্তু ইফতারটাও হয়ে যায় এবং গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটাও হবে না সাথে এগুলো খুবই স্বাস্থ্যসম্মত খাবার তো চেষ্টা করবেন যেন একটু ভাজা পোড়াটা অ্যাভয়েড করে যাদের বেশি হয় গ্যাস্ট্রিকের এই সমস্যাগুলো 
তারা অবশ্যই এই ভাজা পোড়া অ্যাভয়েড করে ফলমূল রাখেন ইফতারের মধ্যে এবং সুস্বাদু কিছু হচ্ছে ভেজিটেবল দিয়ে আপনার একটু সালাদ তৈরি করে খান দেখবেন আপনাদের পেটও ভরবে আপনার স্বাদও লাগবে এবং আপনার এই গ্যাস্ট্রিকের তো স্যার আমরা একটু আসবো পরবর্তীতে আমরা স্যার একটু প্রশ্ন নিয়ে আসবো আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন জমে গেছে স্যার এখন একজন লিখেছেন যে পেটের মধ্যে প্রচন্ড ব্যথা হয় তখন শুধু দম বন্ধ করে পেট ফুলিয়ে রাখা ছাড়া কোনো উপায় ব্যথা কমানো সম্ভব হয় না এটা কিসের ব্যথা এবং এর প্রতিকার জানাবেন আর এই ব্যথাটা মাঝে মধ্যে হয় স্যার একটু যদি আমাদেরকে জানাবেন ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক হ্যাঁ পেটের ব্যথার তো বহুবিধ কারণ রয়েছে কেননা আমাদের পেটের মধ্যে অনেকগুলো অঙ্গ থাকে আর পেটকে আগের দিনের সার্জেনরা বলতেন অ্যাবডোমিন ইজ এ ম্যাজিক বক্স অর্থাৎ জাদুর বাক্স অর্থাৎ এর মধ্যে যে কত ধরনের ঘটনা ঘটে যায় সেটি শুধুমাত্র যারা সার্জেন তারা যখন পেটকে ওপেন করেন তখন বুঝতে পারেন তো পেটের ব্যথার বহুবিধ কারণের মধ্যে রয়েছে আমাদের গ্যাস্ট্রিক আলসার কিংবা পাখস্থলী জনিত কোনো সমস্যার কারণে পেট ব্যথা হতে পারে আমাদের যে পিত থলি আছে সেখানে যদি কোনো ইনফেকশন হয় অর্থাৎ কোলিসাইটিস হয় কিংবা সেখানে যদি পাথরের আবির্ভাব ঘটে সেক্ষেত্রে পেটের ব্যথা হতে পারে আমাদের পাখস্থলীর পাশে আরেকটি অঙ্গ রয়েছে সেটি হলো অগ্নাশয় যেটি আমাদের খাদ্যের পরিপাক বিপাক শোষণের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম গুলি রয়েছে সেগুলি নিঃসরণ করে এবং আমাদের ডায়াবেটিস বা আমাদের রক্তে সুগার বা চিনির পরিপাক বিপাকের জন্য যে ইনসুলিন নিঃসরণ করে সেটি অগ্নাশয় থেকে থাকে এসে থাকে সেই অগ্নাশয়ে যদি কোনো ইনফ্লেমেশন বা ইনফেকশন হয়ে থাকে কিংবা অগ্নাশয় নালিতে যদি পাথর জমে যায় সেক্ষেত্রে পেটে ব্যথার সমস্যা হতে পারে এছাড়া আরো বহুবিধ কারণে হয় মনোদহিক সমস্যা ফাংশনাল ডিসপ্রেপসিয়ার কারণে হতে পারে আইবিএস নামে একটি রোগ যেটি আমাদের সমাজ জীবনে উন্নয়নের বিড়ম্বনা জনিত একটি রোগ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে সে কারণে পেটের ব্যথা হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য হলেও পেটে ব্যথা হতে পারে বধ হজম হলে পরেও পেটে ব্যথা হতে পারে এছাড়া দেখা যায় যে আমাদের যদি প্রস্রাবে ইনফেকশন থাকে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে অথবা মা বোনদের যে কমন সমস্যা অর্থাৎ ডিসমেনোরিয়া মাসিকের ব্যথার কারণে হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় ওভিলিটারি পেইন থাকে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় উপরও সালপিনজাইটিস অর্থাৎ ডিম্বাশয়ে কোনো ইনফেকশন হয়ে এই ধরনের ব্যথা হতে পারে আরো কিছু মা বোনের ক্ষেত্রে দেখা যায় পেলভিক ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ থাকে অর্থাৎ তল পেটে প্রদাহ জনিত কিছু কারণে এই ধরনের ব্যথার সমস্যা হয়ে থাকে আরো দেখা যায় শিশুদের ক্ষেত্রে নন স্পেসিফিক অ্যাপডিমিনাল পেইন অর্থাৎ কোনো কারণ নেই তারপরও তাদের ব্যথা থাকে অধুনাকালে দেখা যাচ্ছে শিশুদের ক্ষেত্রে যে গ্যাসের সমস্যার কারণে কিংবা পেপটিক আনসার ডিজিজের কারণে পেট ব্যথা হচ্ছে আর আমি ইতিমধ্যে বলেছি আমরা উন্নয়নের সভ্যতায় আছি এই জন্য দেখা যাচ্ছে আমাদের শিশুরা ফাস্ট ফুড এবং প্রসেসড ফুডে অভ্যস্ত তাদের দেখা যাচ্ছে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হচ্ছে এই ফ্যাটি লিভারের কারণেও কিন্তু অনেক সময় পেটের ব্যথার সমস্যাটি হয়ে থাকে আর শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্রিমির জন্য পেটে ব্যথা হেলমেন্থিয়াসিস এর জন্য পেটে ব্যথাটি হয়ে থাকে তো এইসব ব্যাপক ভিত্তিক এবং বহুমাত্রিক কারণে পেট ব্যথা হয়ে থাকে তো সাধারণ ভাবে আমরা ধরে নেই যে পেট ব্যথার এতগুলো কারণের মধ্যে গ্যাসের সমস্যার অংশই বেশি তো গ্যাসের সমস্যার জন্য আমরা অবশ্যই আমি ইতিমধ্যে বলেছি আমরা একটি সুন্দর জীবন যাপন ব্যবস্থা গড়ে তুলব পরিমিত বিশুদ্ধ সুষম খাবার খাবো আমরা বাজে খাবারগুলো বর্জন করব এবং প্রয়োজন মতে গ্যাসের কিছু ওষুধ রয়েছে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ ক্রমে গ্রহণ করব সেক্ষেত্রে আমাদের পেটে ব্যথার সমস্যাটি থাকবে না বলে আমার বিশ্বাস অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে বিস্তারিত ভাবে আমাদেরকে বোঝানোর জন্য স্যার প্রশ্ন এসছে আরো কিছু আমরা প্রশ্ন নিয়ে নিব দর্শকদের কাছ থেকে আসলে আমাদের সময় স্বল্পতা কিন্তু আমাদের প্রচুর প্রশ্ন আসছে আমরা চেষ্টা করছি দর্শকদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দর্শকরা আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে 
मुक्ति पे करना सर्वग्रासी एक रोग करणार रोग टी खुब नतून चिकित्सा शास्त्रे सम्यक धारणा आज पावा विशेषज्ञा बहु चिकित्सक प्राण हारिए करना भाइर शुद्म फूसफूस के आक्रांत करना देह प्रत्येक अंग प्रत्यंग के इनवल्व कर देखा जा प्रभाव चपे समस्या मानसिक उद्वेग अस्थिरता दुश्चिंता परिहार कर सक्रिय रखार कमान फूसफूस टीके नतून उद्यम कार्यक्षम कर क्षमा प्रार्थना परवर्ती सामने उपस्थित होते भलो हम उपस्थित हब जाते धन्यवाद सुप्रिय दर्शक बृंद सारा देश सारा विश्व विभिन्न प्रांत अवस्थानरत बांगला भाषी भाई बोन अपन प्रति धन्यवाद कृतज्ञता जाना क्यों ना अनेक समय अनुष्ठान देखें चिकित्सक जीवन के तक ही सार्थक मन करब जो सब उपदेशमला आलोचना थे अपन जीवन किंचित परिमाण उपकार लाभ करें सुप्रिय भाई बोन माहे रमजान पालन कर माहे रमजान निष्काशन हो जाए देहर प्रति कोष नव उद्दीपन नतून उद्दीपन जेगे उठबे नीरग थकबो दीर्घायु लाभ करब से आशाय सब सकले भाग के विदाय निचि डॉक्टर साफिया विथी 
Allah Hafiz.